Voorzitter, de paniek-lockdown zoals zaterdag ingesteld is onnodig, visieloos en zeer schadelijk. En onze vrije samenleving wordt vernietigd door bange bureaucraten die niet kijken naar de feiten. Ze blokkeren oplossingen, negeren de medische en economische nevenschade en zijn niet bereid de risico's op een normale manier af te wegen. Er wordt geregeerd op basis van angst en paniek. En dat is onacceptabel. Want het is een feit dat er niet voldoende IC-bedden zijn. Marcel Levy pleit al langer voor opschaling en de arts Lucas Panakker is hier zelfs een burgerinitiatief voor gestart dat van harte gesteund wordt op onze website www.bvnl.nl. En het is een feit dat door dit beleid van dit kabinet nu juist meer doden vallen. En hoeveel levensjaren worden er dit keer vernietigd? Meer of minder dan de 520.000 van de vorige lockdown. En het is een feit dat de Omicron variant geen rechtvaardiging is voor deze keiharde paniek lockdown die de horeca, de kappers, de detailhandel, de bloemisten en de rest van het MKB naar de rand van de afgrond brengt. En kan de premier zich voorstellen hoe het is als je als ondernemer alle inkopen hebt gedaan om vervolgens te horen dat alles de vuilnisbak in kan? Vrijheid is niet vrijblijvend, nee, maar wanbestuur ook niet. En BVNL wacht de parlementaire enquête af en daarna vertrouwen wij op een keihard vonnis van de rechter. En kan de premier mij uitleggen wat er nu precies veranderd is tussen de persconferentie van dinsdag en die van zaterdag? En het is een feit dat massavaccinatie niet de oplossing is. Het vaccineren van gezonde jonge mensen heeft nauwelijks effect op de IC-bezetting. En het vaccineren van kinderen is ronduit misdadig. Kan de minister mij nog eens uitleggen waarom hij met alle geweld kinderen wil vaccineren? Voorzitter, het is een feit dat de, dat de QR-pas leidt tot discriminatie en schijnveiligheid. En kan de premier uitleggen welke bescherming de QR-pas nog biedt nu vaccinaties niet meer werken en AstraZeneca überhaupt geen bescherming meer biedt tegen Omicron? Voorzitter, we hebben geen, bestuur met het corona, geen probleem met het coronavirus, maar met falende bestuurders. We hebben geluk dat het geen oorlog is of een echte crisis, want met deze mensen aan het roer zijn we reddeloos verloren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Haga.